ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷെൽസ് മാജിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് പത്ത് മണിച്ചെറിയുടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസും ആണ് ഇതിൽ വട്ടത്തിൽ ഇല വരുന്നതിന് പേഴ്സ് ലൈൻ എന്നും പിന്നെ നീളത്തിൽ ഇല വരുന്നതിന് പോർട്ടിലാക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെ പത്ത് മണി ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതിൽ പോർട്ടിലാക്കിലും പേഴ്സ് ലൈനിലും വിവിധ പേരുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓരോ ചെടികളും അടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേര് വളരെ കുറവുള്ളൊരു ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പിലോ ഒക്കെ കുഴിച്ചിടാം മണ്ണ് വളരെ കുറച്ച് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ പത്ത് മണിച്ചെടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് മണി ചെടികളിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളപ്രയോഗം കുറക്കണം സാധാരണ ചെടികളിൽ നമ്മൾ അധികം വളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പത്ത് മണി ചെടികളിൽ അങ്ങനെയല്ല പത്ത് മണി ചെടികളിൽ അതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും വല്ലാണ്ട് വളരും പിന്നെ പൂവിടുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എൻ പി കെ വളങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് എൻ പി കെ വളങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ കുറവുള്ള എൻ പി കെ വളങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെടികളിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം അധികമായി കഴിഞ്ഞാലും ചെടികളിലെ പൂ കുറയും പിന്നെ ഇതിനെ മഴക്കാല സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊരടിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഉള്ള തണ്ടുകൾ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റുക സാധാരണ പത്ത് മണി ചെടികൾ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മുരടിപ്പ് കാണിച്ചിടണം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊടുത്ത ശേഷം ചെടികളിൽ രണ്ടാമത് വളപ്രയോഗം നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ ചെടികളൊക്കെ വീണ്ടും വളർന്നു വരും വീണ്ടും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ തരികയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ മണ്ണ് ചെകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് പേഴ്സലൈൻ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന പത്ത് മണി ചെടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് നട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചട്ടികളിലും പൈപ്പിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പത്ത് മണി ചെടിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലയുടെ മുരടിപ്പാണ് അപ്പം അത് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് അമിനോ ഉപയോഗിക്കാം അത് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം മത്തി പോലെയുള്ള ചെറിയ മത്സ്യം സെയിം അളവിൽ ശർക്കരയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഫിഷ് അമിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിന് സ്മെല്ല് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഷ് അമിനോ രണ്ട് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ചെടിയുടെ ഇലകളിലും അതേപോലെ തന്നെ തണ്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ചട്ടിയിൽ വീഴാത്ത രീതിയിൽ വേണം സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇതിലുള്ള ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ മുരടി ചീയലും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നന്നായിട്ട് പുളിപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ തെളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിധം ഫംഗൽസ് ഒന്നും അതിനെ ആക്രമിക്കില്ല അത് നമുക്ക് പത്ത് മണി ചെടികളിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ചെടികളിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ചെടികൾ സ്യൂഡോ മോണോ സ്ലൈനിയിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ മുരട് ചീച്ചിലൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേരോട്ടം കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളുടെ ചെടികൾക്ക് മീലി ബഗിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസത്തെ നല്ല പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കി
പോട്ടിങ് മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ചെടികൾ നടുമ്പോൾ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ വേണം ചെടികൾ നടാനായിട്ട് വെള്ളം ഒരിക്കലും ചട്ടികളിൽ കെട്ടി നിൽക്കരുത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചട്ടികളിലെ ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും ചെടിയുടെ മുരട് ചീന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ വേഗം അതിൻ്റെ തലയൊടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കവറിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പത്ത് മണിച്ചെടി കിട്ടുന്നത് അതിലുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല അടഞ്ഞ മണ്ണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കവറിൽ തന്നെ അത് നിർത്തരുത് ആ മണ്ണ് മുഴുവൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ഈ പോർട്ടിലാക്ക പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂക്കൾ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണങ്ങി മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കളയണം പത്ത് മണി ചെടികൾ ഓരോ പൂക്കൾ തരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വെട്ടാണ്ടിരിക്കരുത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നിറയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുറ്റത്തെ ഗാർഡൻ പത്ത് മണി ചെടികൾ കൊണ്ട് തന്നെ നറക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ആളെന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ചെടികളും അവയുടെ പരിചരണവും അവയ്ക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പോം വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുവരേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബായ്